പതിനാറ് വയസ്സുകാരനെ സമപ്രായക്കാരനെ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് കളിക്കിടെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പൊള്ളിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു ജീവനെടുക്കും വിധത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യവും അക്രമവും ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് സമൂഹം വേവലാതിപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് കോപം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഇവരിൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോയ വേളയാണ് ഉണ്ടായത് കൗമാര യുവത്വങ്ങളിൽ അക്രമവാസനയുടെ പ്രവണതകൾ നാം വിടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആൺകുട്ടികളിൽ നല്ല വളർത്തലുകളും നന്മകൾ ശീലിപ്പിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളും സർഗാത്മക അഭിരുചികളിലേക്ക് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ അതിനെ മയപ്പെടുത്തും സാമൂഹിക ക്രമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ അശാന്തികളും അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൗമാര പ്രായക്കാരന്റെ അക്രമങ്ങളെ വിലക്കുകളില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ക്രൈമുകളുടെയും ലഹരി ദുരുപയോഗത്തിന്റെയും പാതയിലാണെങ്കിൽ അവനും ആ വഴിയെ പോകും വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ പലരും അക്രമ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില കുട്ടികളിൽ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ഇത്തരം പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളുടെ വിറ്റിടാറുണ്ട് വളർത്തു ദോഷങ്ങളുടെയും പ്രതികൂല കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും അക്രമ വാസനകൾ നിഷേധ സ്വഭാവം മുതിർന്നവരോടുള്ള അനാദരവ് എതിർത്ത് പറയൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ വസ്തുവകകൾ നശിപ്പിക്കൽ പഠനത്തോട് താല്പര്യം കാട്ടാതിരിക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുവാദമില്ലാതെ പണമെടുക്കൽ ചെറു മോഷണങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് വീട്ടിൽ വരാതിരിക്കൽ സ്കൂളിൽ പോകാതെ കൂട്ടുകാരുമായി കറങ്ങി നടക്കൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുതിർന്ന യുവാക്കളുമായി ചെങ്ങാത്തം കൂടൽ ലഹരി ദുരുപയോഗം ഇതൊക്കെ അക്രമവാസനയിലേക്കും ക്രൈമിലേക്കുമൊക്കെ പോകാനിടയുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രവണതകളാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഈ ചെറിയ ചെറിയ ദുർസ്വഭാവങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരിൽ നിന്നും മറ്റു മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും ശിക്ഷണവും ശകാരവും വേണ്ടി വന്നാൽ അടിയും കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അടി കിട്ടും എന്നുള്ള പേടിയും ശകാരത്തോടെയുള്ള തിരുത്തലുകളും കുട്ടികളെ വളരുവാൻ ഒട്ടേറെ സഹായിച്ചിരുന്നു ബാല സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ഈ സ്വാഭാവിക സംവിധാനങ്ങളെ റദ്ദാക്കി വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക പോലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു പോയ വൻകിട രാജ്യങ്ങൾ അവികസിത രാജ്യങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചു ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ ദുഷ്പ്രവണതകളുടെ ആദ്യ സൂചനകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇടപെടണം മനഃശാസ്ത്രപരമായ പരിഹാരം തേടണം മാതാപിതാക്കളും അവർ പഠിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിലെ അധ്യാപകരുമൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ നന്മകൾ കണ്ടെത്തണം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പരിപോഷിപ്പിക്കണം ചീത്ത കുട്ടി എന്ന ലേബൽ ഇടരുത് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധം നൽകി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകണം അക്രമവും മോഷണവും നുണപറച്ചിലുമൊക്കെ അനുവദനീയമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം വീട്ടിലുള്ളവർ നല്ല മാതൃകകൾ കാട്ടണം പിതാവ് മദ്യപിക്കുകയും വീട്ടിലുള്ളവരെ തല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തണം സ്നേഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണം ആരൊക്കെ കൂട്ടുകാർ എന്നറിയണം ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ അധ്യാപകരും ഒത്തുചേർന്ന് തിരുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അപലക്ഷണീയമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അപ്രിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നൽകുകയും വേണം ബാല്യത്തിലെ കണ്ടെത്തിയാൽ പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കൗമാരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രയാസമാകും ശ്രദ്ധാ വൈകല്യം എ ഡി എച്ച് ഡി പോലുള്ള ചില മാനസിക രോഗ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളും അക്രമ വഴിയേ പോകാം അത്തരം അവസ്ഥകൾക്ക് ചികിത്സ നൽകണം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല വീട് നല്ല സ്കൂൾ സാഹചര്യം കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മുതിർന്നവർ ഇതാണ് ഇളം മനസ്സുകളെ നല്ല പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാജിക് ഫോർമുല കാർട്ടുസി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് കോട്ടയ